。大家好，我是易化，现在已经立秋了，入秋后要多吃南瓜。今天给大家分享一个南瓜非常好吃的做法，做法比包子简单，比油条还要好吃，不油炸，不水煮，出锅后蓬松暄软，营养又美味。很多人都没有这样做过，接下来就跟着我的视频一起看看具体怎么做的吧。首先，我们准备一块钱的南瓜，先用刀把南瓜皮削去，不要。削皮的时候可以稍微削厚一点，里面的瓜肉比较嫩。然后再将它对半切开，找一个小勺子去掉里面的瓜瓤。把里面的南瓜籽全部都挖出来，这个南瓜籽可以留着晒干呢，用来炒着吃，特别的香。接下来我们把南瓜切成薄一点的厚片，大概五毫米厚就可以，这样切薄一点，更加容易受热均匀，熟起来也更快。全部切好之后，把它放到盘子里面，然后把它放进蒸锅，扣上盖子蒸十五分钟。这个时间，我们准备一小把的红枣，加入一勺面粉，再倒入适量的清水，用面粉把红枣清洗一下。面粉有很强的吸附性。可以有效地洗去红枣表面的灰尘和杂质。洗好之后，再把它换到干净的清水里面。这样清洗过的红枣非常的干净。接下来将它放到菜板上，用刀对半切开，去除里面的枣核切好之后，全部装在碗中备用。时间差不多了，我们打开锅盖，像这样用筷子能轻松的戳烂，就说明已经熟了。用夹子小心的将它夹出来，稍微放凉之后，再倒进大碗中，再用一个大一点的勺子把南瓜捣碎，把它捣成南瓜泥。像这样的状态就可以。下面我们往南瓜里面加入三克的酵母粉，再加一勺白糖。接下来再打入三个鸡蛋，倒入二百五十克的温水。这里的水温不要超过四十度，里面的南瓜温度也不能超过四十度。假如温度太高，酵母就会失去作用。用勺子把它搅拌均匀，让酵母完全融化，然后多次少量的往里面加入一些中筋面粉，也就是我们常用的普通面粉就可以了。然后再找一个铲子把它搅拌均匀。面粉一次性加入太多的话会成坨。所以要少量多次的加入，用铲子搅拌，可以把里面的面疙瘩压碎。在这里，我要分三次，一共加入四百克的面粉。面粉的比例非常重要，大家一定要按照我这个比例来加入。如果怕忘记的话，可以先收藏起来。最后还要加一次面粉。继续搅拌均匀，最后搅拌至这样的粘稠度就可以了。然后再盖上盖子，把它放在温暖的地方醒发三十分钟。然后我们再准备三个小碗
，往里面刷上一层食用油，碗的底部和侧面都要刷均匀。这个时候，我们的面糊已经发酵好了，用铲子给它搅拌一下，促进它排气。搅拌至没有大的气孔就可以了。然后把面糊全部都倒进小碗里面，每个碗倒八分满就可以了。再用铲子将它整理平整。全部整理好之后，再把切好的红枣加进来，在面糊上面。摆出自己喜欢的造型，还可以放上自己喜欢吃的葡萄干，再撒上一点黑芝麻点缀，也可以放上一些枸杞，同样也撒上一点白芝麻点缀增香。全部摆好之后，再把它直接放进蒸锅。先不要开火，盖上盖子，醒发十分钟。时间到了之后，再开火蒸十五分钟。这里要注意的是，一定要冷水上锅蒸。水加热的时候，也是面糊醒发的一个过程。时间到了，我们把火关掉。这个时候千万不要马上打开盖子，不然蒸好之后就会塌陷回缩，让它继续焖五分钟。我们打开来看看。哇，真的是太香了！一股淡淡的南瓜和红枣的清香，我们将它取出来，稍微放凉，再用手轻轻的按压，然后用个小铲子在旁边轻轻的铲动一下，这样就能完整轻松的脱模了。脱好毛之后，将它倒进大一点的盘子中，一道好吃的南瓜发糕就做好啦。用手捏一捏，它的回弹性非常的好，一点也没有回缩，蓬松暄软，比面包还要好吃，而且闻起来特别的清香，连挑食的孩子都特别的喜欢。如果您也喜欢。就赶紧收藏起来去做吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。